Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Buen Entre Libros. Hoy con las novelas que entraron en casa en febrero del 2024. A todos voy, voy a, a contaros. Un buen mes este de febrero con algunas novelas muy interesantes de las que os hablaré a continuación. Están ordenadas por orden alfabético. Ese es el único orden que hay. Bajo tierra seca de César Pérez Quellida. Esta es la novela ganadora del Premio Nadal 2024. Un thriller que podríamos llamar un thriller histórico porque se ambienta a principios del siglo XX en Extremadura. Es una acción basada en hechos reales, la historia de una mujer, Antonia Monterroso, que con otro nombre y otros apellidos totalmente distintos, y no solamente distintos, es que la historia originalmente no transcurrió en España, pero aquí españolizada 100%. Transcurre en Extremadura y con la Guardia Civil como protagonista. No podía ser de otra manera, siendo esa época y esa zona. La historia de una mujer, Antonia Monterroso, que quiere dejar atrás para siempre la pobreza en la que nació, una mujer que ha venido de fuera de España, que es conocida por todos como la viuda y que desaparece tras incendiarse su, su finca. Su capataz es detenido, acusado de un asesinato, y la Guardia Civil quiere trasladarlo para que sea uh, juzgado. Un viaje que muchos quieren impedir porque lo quieren muerto y no quieren que llegue ni siquiera a juicio, sino tomarse la justicia por su mano. Ahí hay muchas venganzas y muchos intereses pendientes contra esta mujer que quieren hacer pagar en la piel de su capataz. Mucha acción, una más una novela que va constantemente a más, con unos grandes protagonistas y que yo he disfrutado mucho. Esa es la verdad. Y es de agradecer que aquí, en esta novela, españolicemos, al revés de hacer lo contrario, llevarnos personajes españoles y trasladar la relación fuera. Aquí, justo al contrario. Enhorabuena. Cordelia, de Perú, Cámara. Esta es la continuación de Galerna. Perú Cámara, que forma parte de ese movimiento que se llama Euskal Noir, él sí es vasco, aunque dentro de ese movimiento podríamos incluir muchas novelas que están escritas por gente de fuera del país vasco, pero que transcurren en el país vasco. Un vídeo, no falta tanto para que os lo traiga, hablando del, del Euskal Noir. Aquí tiene como protagonista a un forense. No es la primera novela que está protagonizada por un forense, pero en este caso está protagonizada por un forense que es un novato. Bueno, ya no es tan novato. Un novato era en la primera entrega, en la de Galerna. Aquí lleva seis meses, lo que pasa es que no le dejan trabajar solito sin estar vigilado y siempre en los casos más del montón. ¿Por qué? Pues porque ya demostró en el primer caso no solamente lo que vale, sino que hace lo que bien le parece para resolver el caso. Y eso de saltarse las órdenes... Esta es una novela que arranca en la Sierra de Aralá, donde hay un centro de alto rendimiento deportivo. Sí, el deporte que para muchos es salud, el deporte de alto rendimiento es cualquier cosa menos salud. Y de ese tema se va a hablar también en esta novela. Segunda novela y yo he disfrutado también mucho. Es verdad que aquí arranca un poco más lento, pero el final es espectacular, un thriller espectacular. El ataque a la española, de Enrique Bocanegra. Una novela histórica, curioso, ¿no? Para ser histórica es bastante finita. Eh, que nos habla de cómo al frente de una flota de 30 naves y un ejército de 2.000 hombres, el pirata inglés Francis Drake ataca a la isla de la española al corazón del Caribe. Eso era en enero de 1586. Y no solo conquista su capital, Santo Domingo, sino que amenaza con reducir los escombros y sus habitantes no pagan el rescate exigido. Así que vamos a tener una de piratas basada en hechos históricos. El estrecho sendero entre deseos, de Patrick Rothfuss. 
Esta es una novela que está emparentada con el universo de crónica del asesino de Reyes. Y digo emparentada porque el protagonista, y he dicho novela, aunque en realidad más que una novela corta, este libro tiene poco más de 200 páginas a las que se le quitamos las páginas en blanco, que viene ilustrada y que viene con ilustraciones también a toda página, pues es bastante menos. Pero no es que sea una novela corta, es que en realidad se trata de un cuento. Esto es como un cuento eh, que nos habla de uno de los personajes de la crónica del asesino de Reyes, de este bat. Un cuento, eso sí, lejos de los cuentos de los hermanos Green, con, con malos muy malos y con mucho horror. No, aquí en realidad es un cuento de buenos, de alguien haciendo el bien. Aunque tiene que disimular para que no lo parezca. Tiene que seguir con su fama de malo malote. Es lo que tienen los negocios. El mal hijo de Salvador Molina. El mal hijo no es en realidad el que está narrando esta, esta novela, el que está narrando esta historia, una historia que a mí me ha gustado mucho. La verdad es que no esperaba gran cosa de ella, no tenía muy claro de qué iba, pero que me he ido conquistando por el camino. Eh, contada en capítulos muy cortos, son como frases de la vida de, de un chaval que no es el mal hijo, en realidad su padre es el que es un mal, es un mal bicho. Eh, hasta el punto de que la madre, o sea, la abuela del niño, por eso habla del mal hijo, que es el padre del niño, eh, decide para que no se haga más daño ni él ni los demás, lo tienen cerrado en un, iba a decir una cabaña, bueno, en un chamizo, ahí de la, perdido de la mano de Dios. Y esta es la historia de esta familia, de este niño, con su padre y con su abuela. Muy emotiva. Ofensa al frío, de Tony Sánchez Bernal. Alba y Miguel son un matrimonio destrozado tras haber perdido a lo que más querían, su hija. El dolor y la culpa han conseguido que ya no mantengan ninguna relación, ni física ni emocional. De hecho, apenas se dirigen la palabra. Son dos extraños que comparten lo único que les une a día de hoy, la casa en la que viven. Pero sus vidas dan un vuelco cuando se ven implicados en el asesinato de un hombre con el que Alba tuvo una fe. ¿Cómo explicar la Miranda Delgado, la inspectora de homicidios encargada del caso, que la verdadera asesina lleva años muerta? Un arranque aparentemente muy interesante. Ya os contaré. Nativel Preciado. Palabras para Olivia. ¿Qué puede llevar a una autora de éxito ya mayor a contratar a un novelista fracasado para la escriba la que será probablemente su última obra? O sea, que estaba de negros. De literatura y de negros. Las razones de Olivia Casanova terminan animando al joven Teo del Valle, quien acepta ser su escritor fantasma. Antes se les llamaba negros, pero debe ser que eso ya no gusta y ahora es escritor fantasma. Vaya por Dios. A cambio de una importante suma de dinero. Convencido de que por fin la vida le sonríe, accede a viajar con ella a León, su ciudad natal, para ambientar la historia. La sorprendente aparición en el lugar de su amiga. Aitana lo cuestiona todo y le abre los ojos. Esa mujer no lo quiere por sus cualidades literarias, sus intenciones son otras, y entre los dos se proponen averiguarlas. Sapucay, de Guillermo Ross. Esto va camino de ser una de mis grandes sorpresas de este año, no porque no me guste este hombre, que me ha gustado lo que ha leído, sino porque esto no era para nada lo que yo esperaba. Esto no deja de ser una novela histórica basada en parte en hechos reales que transcurre en la Argentina, una Argentina perdida en medio del monte, eh, con una rocambolesca historia a la que un niño eh, llega para trabajar allí. Trabajo en una fábrica que está destrozando el bosque. La lucha no tanto por la tierra, sino por los defensa de los hombres que están allí trabajando prácticamente como como esclavos. La lucha entre los intereses ingleses y los intereses de la gente del pueblo. Muy buena, muy buena, de verdad. Tinta y fuego, de Benito Olmo. Benito Olmo, en esta novela, de la que tenéis, por cierto, un vídeo y una pequeña entrevista con él, aquí, en el canal, 
cambia de editorial, ahora es N de novela, y nos deja de momento aparcados a sus dos personajes, porque aquí no interviene ni Bianchetti, ni interviene el detective Mascarell. Ninguno de los dos está aquí presente. Es una historia totalmente eh, nueva. Eh, tiene bastante más de thriller en este caso que de novela negra. Y además con un toque histórico. Porque se nos habla de la biblioteca, iba a decir perdida, la biblioteca robada por los alemanes, la biblioteca judía de Roma robada por los nazis. Y que un grupo de gente está intentando encontrar. Bibliófilos. Porque ¿cuánto vale un libro? Lo que tú estés dispuesto a pagar por él. Y hay gente que está dispuesta a pagar mucho dinero y muchas otras cosas por conseguir determinados ejemplares. No, no es tanto el contenido, sino el continente lo que busca. Y voy a acabar este mes de marzo con Una venganza imperfecta, de Jacqueline Wispir. Esta es la quinta entrega, si no me equivoco yo, de Macy Dobbs. Eh, Macy Dobbs, que es una detective, es una ta novela, podríamos incluirla dentro, que se llama Cozy Crime, del que tampoco tardaré mucho en traeros aquí una selección de novelas que pertenecen a ese género. Y más que novelas, suelen ser series, así que de esas os hablaré. Una detective que empezó a trabajar de sirvienta en una casa y ahí la trataron de tal manera y la ayudaron de tal forma que acabó muy culta y con una agencia de detectives en la que trabaja. Y aquí le toca investigar un caso aparentemente intrascendente, de poca monta, eh, simplemente para una transacción comercial en un pequeño pueblo. Pero allí se esconden muchas, muchas cosas que saldrán a la luz. Eso es lo que dio de sí en casa el mes de febrero. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y si no os queréis perder ninguno de mis vídeos, ya sabéis, suscribís, dais a la campanita y nos vemos. Hasta pronto. Mi buito pejiguero va camino del canal Para corregir a Pedro que en la pata meterá Si me ves, si me ves al canal suscríbete si me ves, si me ves, el buen entre libros es.